তাই এই ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু ভালোবাসার দিকে যাই আমরা যখন কাউকে ভালোবাসবো অথবা কেউ যখন কাউকে একটা একটা ভালোবাসবে অর্থাৎ এক পাক্ষিক ভালোবাসা এক পাক্ষিক ভালোবাসার ফলে সে যখন একটা ডিপ্রেশনে চলে যাবে সে তখন এটা কিভাবে ওভারকাম করবে দাদা এই সম্পর্কে যদি একটু বলতেন আচ্ছা এখানে কিছু বিষয় কনসেপ্ট ক্লিয়ার করা দরকার প্রথম কথা হচ্ছে আমি একটা গুড নিউজ দিই পৃথিবীতে বেশিরভাগ ভালোবাসাই হচ্ছে এক পাক্ষিক পৃথিবীতে বেশিরভাগ ভালোবাসাই হচ্ছে এক পাক্ষিক যেমন আমি একটা সময় ঐশ্বরিয়াকে অনেক ভালোবাসতাম সে আমাকে চেনে না আই ডোন্ট কেয়ার আমি তো বাসতাম এরকম একটা ব্যাপার ছিল তো আমাদের রিলেশনটা একদম ফিফটি পার্সেন্ট ওকে ছিল আমার দিক থেকে অ্যাটলিস্ট তো তার দিক থেকে হলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়ে যেত সেটা হয় নাই এরকম প্রচুর ভালো টালো বাসছি দেখি এখন যেটা হয় ঐশ্বরিয়াকে যে ভালো বেসেছিলাম এখনো তাকে আমার ভালো লাগে তার জন্য ভালোবাসা কাজ করে সেই যদি ব্যথা পাই আমি ব্যথা পাই এটাই হচ্ছে ভালোবাসা সো ভালোবাসলে তাকে পাওয়ার আশাটা ছেড়ে দিতে হবে ভালোবাসা এবং কাউকে পাওয়া কিন্তু ডিফারেন্ট ব্যাপার আমি কাউকে ভালোবাসি এটা হচ্ছে আমার একটা মেন্টাল স্টেট মেন্টাল কন্ডিশন আর আমি তাকে পাচ্ছি এটা কিন্তু কোনো মেন্টাল ব্যাপার না এটা ফিজিক্যাল ব্যাপার এটা বাহ্যিক চোখে দেখা যায় ভালোবাসা চোখে দেখা যায় না সো এক পাক্ষিক যারা ভালোবাসছেন তাদের জন্য গুড নিউজ হচ্ছে আপনার মতনই পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছেন আর একটা মানুষ সাধারণত তার লাইফে গড়ে সাত থেকে আটবার প্রেমে পড়ে হ্যাঁ একদম রিয়েল যেটাকে বলে ভাঙচুর টাইপের প্রেম আর কি সো এটাই আপনার একমাত্র প্রেম আপনি আর কখনো প্রেমে পড়বেন না এটা একটা ভুল ধারণা আপনাকে প্রথমে মাথায় রাখতে হবে এই যে আপনি তাকে ভালোবাসছেন আপনার মধ্যে একটা ভীষণ ভালো অনুভূতি কাজ করছে এবং একটা ভীষণ শক্তি কাজ করছে একটা গুড ফিলিং কাজ করছে এই অনুভূতিটার দাম হচ্ছে লক্ষ টাকা সেই অনুভূতিটা থেকে কিন্তু সে মানুষটা বঞ্চিত যে মানুষটা তোমাকে আপনাকে ভালোবাসতে পারছে না সে কিন্তু বঞ্চিত সো আপনি এমনিতেই কিন্তু গেইনার যখন মানুষ কাউকে ভালোবাসে তখন তার ব্রেনটা চমৎকার রেসপন্ড করে এবং তার কাজের মানটা ভালো হয় তার এমনি হাসি পায় এমনি আনন্দ লাগে এমনি ভালো লাগে এই অনুভূতিগুলো থেকে কিন্তু সে মানুষটা এমনিতেই বঞ্চিত পৃথিবীতে প্রেমে পড়ার চাইতে ভালো কোনো অনুভূতি সম্ভবতা নাই আমার জানা মতে সো এমনিতেই কিন্তু আপনি গেরার আর ভালোবাসলে তাকে পেতে হবে এই ধরনের ব্যাপারকে বলা হয় প্রত্যাশা সে প্রত্যাশার পয়েন্ট থেকে সরে আসতে হবে বিকজ এই প্রত্যাশার এই পয়েন্টটা আপনাকে শুধু কষ্ট দেবে ওই মানুষটাকে কিন্তু কোনো কষ্ট দিচ্ছে না ওই মানুষটা কিন্তু দিব্যি আছে সে মানুষটা আপনাকে এতটা ভালোবাসতে বলেও নেই অথবা আপনার যদি মনে হয় হ্যাঁ সে তো একসময় বলেছিল সে আমার সে ভীষণ ভালোবাসে সে দশ তলা থেকে লাভ দিবে এখন দশ তলা থেকে তো লাফানো টাফানো সব শেষ এখন এখন তার লাভ দিচ্ছে না সো এখন বুঝতে হবে এখন আপনার জন্য তার ভালোবাসাটা আর কাজ করছে না যদি আপনার ভেতরে ভালোবাসাটা কাজ করে আপনি তাকে ভালো দেখলে ভালো থাকবেন তার কোনো ক্ষতির চিন্তা আপনার মাথাতেও আসার প্রশ্ন আসে না তারা সে যখন ভালো থাকছে কারো সাথে সেটাও দেখতে আপনার ভালো লাগবে কিন্তু ভালোবাসাটা কিন্তু থাকবে মনের মধ্যে এটা একটা ফুলিং এর মতো আর মানুষ সাধারণত যাকে পায় এবং যাকে ভালোবাসে তারা একই মানুষ হয় না কিন্তু ভিন্ন মানুষ হয় আমি আমার ছোট্ট অভিজ্ঞতা থেকে এই কথাটা আপনাদের জানিয়ে রাখলাম মানুষ যাকে পায় এবং যাকে ভালোবাসে তারা একই মানুষ না ভিন্ন মানুষ এটা আপনার ক্ষেত্রে যেমন সত্য আমার ক্ষেত্রে সত্য অন্য একটা মানুষের ক্ষেত্রেও সত্য সবার ক্ষেত্রেই সত্য তারপরে মানুষকে বেঁচে থাকতে হয় কারো না কারোর সাথে বেঁচে থাকে মানুষ সেই মানুষটার প্রতি তার ভালোবাসা দশ বছরেও নাও জন্মাতে পারে হয়তো বা সেই পুরোনো মানুষটাকে সে এখনো ভালো বেসে যাচ্ছে তবে আমি আরেকটা টেকনিক বলি আপনি চেষ্টা করবেন আমাদের মনটা কিন্তু একটা আমাদের মস্তিষ্ক বা মন এটা হচ্ছে একটা অদ্ভুত জায়গা খুবই অদ্ভুত জায়গা আপনি চেষ্টা করবেন ভীষণ চেষ্টা করবেন যাতে আপনি এমন কাউকে পেয়ে যা পেয়ে যান যে আপনাকে ভালোবাসে আপনি যাকে ভালোবাসতে পারেন যে আপনার ভালোবাসার মূল্যায়ন করে যে আপনাকে গুরুত্ব দেয় এরকম প্রচুর মানুষ আছে পৃথিবীতে এখন মোট জনসংখ্যা কত হয়তো সাতশো আশি কোটি বা এরকম কিছু একটা তাদের মধ্যে একজন মানুষও নেই যে আপনাকে আপনার মতো করে ভালোবাসবে সেটা তো হয় না নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আছে সেটা আপনাকে খুঁজতে হবে আপনার মনটাকে সেটার জন্য প্রিপেয়ার করতে হবে সো এক পাক্ষিক ভালোবাসা যে কষ্টটা দেয় সে কষ্টটা যে মানুষটা কষ্ট পায় তার নিজের দোষে এটা ভালোবাসার কোনো দোষ না এটা যার জন্য কষ্ট পাচ্ছে তারও কোনো দোষ না আপনি শুধু প্রত্যাশাটুকু ছেড়ে দেন আর মেনে নেন যে ভালোবাসা আর কাউকে পাওয়া এটা ডিফারেন্ট ফেনোমেন এটা একই ফেনোমেন না আপনি যখন ভালোবাসেন তখন আপনার মধ্যে যে একটা মানে ইউফোরিয়া তৈরি হয় যেটাকে আমরা বলি বাংলায় কি বলে পরম আনন্দ যে একটা পরম আনন্দ তৈরি হয় এই আনন্দের জন্যই তো কয়েকটা জীবন বাঁচা যায় এই আনন্দের দামই তো কয়েকটা জীবনের সমান সেটা তো আপনি পেয়ে গেছেন ইউ আর অলরেডি গেইন আর সে মানুষটাকে পাচ্
সেই মানুষটাকে পাই বা কয়জন বলেন ভালোবাসা আর তাকে পাওয়া এটা দুইটা ডিফারেন্ট কনসেপ্ট এটা মাথায় রেখে এগোতে হবে আর ভালো হয় খুব ভালো হয় যদি নদী স্রোতের মতো যেতে পারেন নদী স্রোত যখন চলে তখন কিন্তু সে কোথাও বাধা পড়ে না সে চলে যায় এবং পথের যে সৌন্দর্য পথের যে বিভিন্ন কিছু প্রত্যেকটাকে সে উপভোগ করে হয়তো বা খুব সুন্দর কিছুকে দেখলে সে প্রেমেও পড়ে যখন সে স্রোতটা এখান থেকে পেরিয়ে অনেক মাইল সামনে চলে গেল তখনও তার সুন্দর জিনিসটার প্রেমটা তার মাথায় কাজ করে কিন্তু সে সুন্দর জিনিসটাকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসে না ওই সঙ্গে নিয়ে যেটা চলে আসে এটা কিন্তু ভালোবাসা না এটা অনেকটা স্বার্থপরতা সো এই যে প্রত্যাশাটা এই যে এক্সপেকটেশনের খেলাটা সেখান থেকে যদি বেরিয়ে আসতে পারেন আপনার মনের বয়সটা যদি একটু বেড়ে যায় একটু বাড়াতে পারেন তাহলে মনে হয় এই একপাক্ষিক ভালোবাসার যে কষ্টটা সেই কষ্টটা থেকে অনেক টুকুই বেরিয়ে আসা সম্ভব আমি একটা লেখাও দিয়েছি গতকালকে অনেকে হয়তো পড়েছেন আমার বলে তো এই আর কি এটা মনে হয় সম্ভব এটা তেমন কিছু না चेक कर তাকে সব জায়গায় ব্লক করে দেন মেসেঞ্জারে ব্লক করেন ফেসবুকে ব্লক করেন হোয়াটসঅ্যাপে ব্লক করেন ভাইবারে ব্লক করেন ইমোতে ব্লক করেন আপনার মনে ব্লক করতে পারবেন না সেটা আমি জানি কিচ্ছু করার নাই কিন্তু ওই সমস্ত জায়গা থেকে ব্লক করে ফেললে হবে কি আপনার চোখের সামনে এসে পড়বে না আর চোখের সামনে এসে পড়লে তখন মন চাইবে সে আমার সে আমার সে আমার এইটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে ওই জন্য আমি আপনাকে বলবো ভালো থাকতে হলে ব্লক টক করা শেখেন ব্লক করা খারাপ কিছু না তবে মনটাকে ব্লক করা তো খুব কঠিন মনটা অটোমেটিক্যালি ব্লক হয়ে যাবে যদি আপনি অন্য কারো প্রেমে পড়ে যান অন্য কারো প্রেমে পড়ার চেষ্টা করাটা খুব ভালো সেক্ষেত্রে আগের কষ্ট থেকে বেরিয়ে আসা যায় অনেকটা তবে আর যাই করেন প্লিজ আত্মহত্যা টত্যা করবেন না আত্মহত্যা টত্যা এগুলো আসলে ওল্ড ফ্যাশন অনেক পুরোনো লোকজন করত এখনো অনেকে করে টরে ওদেরকে দেখলে আমার খেত খেত লাগে আর আত্মহত্যা করার যদি আগের এক্সপিরিয়েন্স না থাকে এটা চেষ্টা না করাটাই ভালো যারা অনেক দিন ধরে আত্মহত্যা করে আসছেন তারা ভালো পারেন কাজটা আপনারা এই কাজে যাবেন না মানে ব্যর্থ তো হতে পারেন ব্যর্থ হলে আর কখনো আত্মহত্যা করতে পারবেন না সে সমস্যাটা হতে পারে সো ওদিকে যাবেন না ওই লাইনে যাবেন না পৃথিবীতে বেঁচে থেকে অনেক কিছু করার মতো আছে অনেক ভালো ভালো জায়গা দেখার মতো আছে অনেক ভালো মুভি দেখার মতো আছে দেখেন আপনি যদি বেঁচে থাকেন আপনি অনেক অনেক কিছু পাবেন লাইফ থেকে এবং আপনার লাইফে এমন কিছু ঘটবে যেটার জন্য আপনি ভাবতেই পারবেন না আপনি কখনো কল্পনাই করেননি যে এই ধরনের একটা কিছু আপনি পেতে পারতেন লাইফে এই ধরনের কোনো কিছু আপনি আজকের রেজাল্ট হলো আমার একটা ছোট ভাই ও পুলিশে হয়েছে তো সে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল হম কোন একটা সময় বা আমার সাথে কথা কথা বলতো আমি বলতাম আত্মহত্যা করবা করে ফেলো আত্মহত্যা খারাপ না করে ফেলো তারপর বলছে ভাইয়া আপনি কি বলতেছেন আমি বললাম হ্যাঁ তুমি আত্মহত্যা কেন করতেছো তাও মানে যেটা ইউনিভার্সাল একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে প্রেম ঘটিত আত্মহত্যা এটা একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে আমি তাহাকে চাই সে আমাকে চায় না অতএব আমি আমাকেও চাই না আমাকে আমি শেষ করে দিব এটা হোয়াট কাইন্ড অফ স্টুপিডিটি ইস দিস আমি জানি না তো সে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল তার সাথে আমি আমার সাধ্য মতো কথা বলেছি আজকে যখন সে রেজাল্টের পর আমাকে ফোন করলো আমি তাকে বললাম তুমি না মরতে চাইছিলাম মনে আছে তোমার বলে ভাইয়া বললাম যে মরো বীরের মতো মরো তেলা পোকার মতো ফ্যানের মধ্যে ঝুলে পড়বা আরে বাবা আমরা তো তেলা পোকাকে মারার পরে শুই ধরে এভাবে ঝুলাই রাখি আর তুমি যখন ফ্যানের মধ্যে ঝুলবা তোমাকে দেখতে তো একই রকম লাগবে তাহলে ব্যাপারটা কেমন হইল না তুমি ইউনিফর্ম পরো মাঠে নামো মাঠে নেমে বীরের মতো যুদ্ধ করে মরো এবং তোমাকে সবাই চিনুক সবাই বলুক যে সে ও একজন বীর কিন্তু তুমি লুকায় লুকায় দরজা বন্ধ করে ফ্যানে ঝুলে পড়ছো এটা কিছু হইল মানে সবাই দেখবে ঝুলতেছে তেলা পোকা যেমনি ঝুলে ওরকম লাগে এইটার কোনো মানে হয় না কি আবার অনেকে দেখলাম বৃষ্টিস খেয়ে মরে তো বৃষ্টিস যেটা খেয়ে মরে সেটা খেয়ে তেলা পোকাও মারা যায় ইঁদুরও মারা যায় তোমার সাথে তেলা পোকা ইঁদুরে তফাৎটা কি তুমি না মানুষ তুমি একটু সফিস্টিকেটেড ওয়েতে মরবা অনেকে যুক্ত হয়েছেন তো দাদা একটা প্রশ্ন এসেছে 